வாய் துர்நாற்றத்தை போக்கும் வழிகள் அப்படின்னு பார்ப்போம் யூஸ்வலா எல்லாருக்குமே ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ வாய் துர்நாற்றம் நம்மளுக்கு இல்லைன்னா கூட அது இருக்குன்னு நமக்கு தோணும் ஸோ அந்த வாய் துர்நாற்றத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாருக்குமே வாய் கு வாய் துர்நாற்றத்தை பத்தி தெரியும் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்ஸா நான் சொல்றேன் வாய் குழியிலிருந்து கெட்ட அப்படி இல்லைன்னா அறுவ அறுவருக்கத்தக்க வாடை அந்த ஒரு நாத்தம் வந்து வீசுவது தான் வந்து வாய் துர்நாற்றம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ மருத்துவத்துறையில வந்து இதை என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஹைலி டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ மருத்துவத்துறையில இத வந்து இன்னொரு பேர் வச்சு கூப்பிடுறாங்க ஃபீட்டர் ஒரிஸ் ஓரல் மால் ஆர்டர் ஃபீட்டர் எக்ஸ் ஓர் போன்ற இன்னும் சில பெயர்களால அழைக்கப்படுது தோராயமா இது வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மக்கள் தங்களுக்கு வாழ்ந்து வாய் துர்நாற்றம் அப்படி இருப்பதாக நினைக்கிறாங்க சிலர் வந்து வாய் துர்நாற்றம் இல்லாமலே தனக்கு வந்து வாய் துர்நாற்றம் இருப்பதா நினைச்சு மிகவும் கவலைப்படுறாங்க வாய் துர்நாற்றம் இருந்தும் அதை பற்றி தெரியாமலும் சிலர் இருப்பது உண்டு நமக்கு வாய் துர்நாற்றம் இருக்கா அப்படி இல்லையா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும்னா நம்ம பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பெஸ்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தா அவங்க கிட்ட நம்ம பேசி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா நாலு பின்ன நம்ம வெளியிலே போனாலும் அதர் பர்சன்ட்ட பேசும்போது கண்டிப்பா நமக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸ் வரும் ஸோ முன்னக்கூடிய செக் பண்ணிக்கிறது நமக்கு நல்லது ஸோ வாய் துர்நாற்றம் ஏற்பட காரணங்கள் வந்து என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் பேருக்கு வாய் துர்நாற்றத்திற்கான காரணங்கள் வந்து வாய்க்குள்ளே தான் இருக்கு மிச்ச ஒரு டென் பர்சன்டேஜுக்கு வந்து உடல் உறுப்புகள்ல இருந்து வருது ஸோ வாயில உணவு துணுக்குகள் சிக்கி தங்கி விடுவதும் பற்களின் மேலும் நாக்கின் மேலும் பாக்டீரியா படலம் உருவாவதுமே வந்து வாய் துர்நாற்றத்திற்கு பெரும்பாலும் காரணங்களா இருக்கு இந்த பாக்டீரியாக்கள் வந்து உணவு துணுக்குகளை சிதைக்கும் போது சில அறுவருக்கத்தக்க மனம் கொண்ட வாயுக்கள் வெளிவருது ஸோ குறிப்பா எழுதுல ஆவியாக கூடிய சல்பர் சேர்மங்கள் வந்து இது போன்ற துர்மணம் கொண்டுள்ளவை துர்நாற்றம் ஏற்படுவதற்கான சில காரணங்களை நம்ம பார்க்கலாம் பற்களை வந்து சுத்தமா வைத்துக் கொள்ளாமல் இருப்பது சோ இது வந்து முக்கியமா ஒண்ணு சோ தினமும் பற்களை வந்து நன்கு துளக்காவிட்டால் கண்டிப்பா அவ்வப்போது பல் இடுக்குகளை சுத்தம் செய்யாவிட்டால் அல்லது சாப்பிட்ட பிறகு வாயை சுத்தம் செய்யாவிட்டால் உணவு துணுக்குகள் வந்து வாயிலே தங்கிரும் இப்படி வந்து தொடர்ந்து இந்த மாதிரி பற்களை சுத்தமா வைத்துக் கொள்ளாமல் இருந்தோம்னா பற்கள்ல மேல உற்ற தன்மை உள்ள பாக்டீரியா படலம் அதாவது பிளேக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து கண்டிப்பா அது ஏற்பட்டு ஈறுகள்ல எரிச்சலை வந்து ஏற்படுத்தும் அது வந்து சிஞ்சி ஃபைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேலும் பற்களுக்கும் ஈறுகளுக்கும் இடையில வந்து பிளேக் வந்து கண்டிப்பா உருவாகலாம் அது வந்து பெரியா டன்டைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க நாக்கின் மேலையும் பாக்டீரியாக்கள் வளர்ந்து வந்து துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் செயற்கை பற்களை அதாவது டென்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொருத்தி இருப்பவர்கள் வந்து பற்களை அவ்வப்போது சுத்தம் செய்யாவிட்டால் கண்டிப்பா அவங்களுக்கும் பாக்டீரியா வந்து வளர்ந்து சுவாசத்துல துர்நாற்றம் ஏற்படும் நம்ம உணவு பழக்கம் குறிப்பா சில வகை உணவுப் பொருட்கள் பற்கள் பற்களுக்கு வந்து இடையே தங்கிவிடக்கூடியவைகளாக இருக்கு விஷுவலா பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் மட்டன் பூண்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அது வந்து வாய் துர்நாற்றத்திற்கு வாய்ப்பை அதிகரிக்குது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் பூண்டு மற்றும் சில காய்கறிகளும் சில மசாலா வகைகளும் வாய் துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் இருப்பவங்களுக்கு அதாவது சிகரெட்டு இல்லைனா பீடி இல்லைனா ஏதாவது ஆல்கஹால் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டா கண்டிப்பா வந்து வாய் துர்நாற்றம் ஏற்படும் புகையிலை பொருட்களை வாயில் போட்டு மெல்லும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் ஈறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் ஏற்பட அதிக அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கு வாய் துர்நாற்றத்திற்கு இதுவும் வந்து உணவும் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் சோ வாயில் நோய் தொற்று இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுது எப்படி ஏற்படுதுன்னா பற்சிதைவு ஈறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வாய்ப்புண் பல் பிடுங்குதல் அல்லது வாயில் அறுவை சிகிச்சை செய்ததால் ஏற்பட்ட காயங்கள் இப்படினாலும் வாய் துர்நாற்றம் ஏற்படும் வாய் வறட்சி 
சோ சில பேர் வந்து வா தண்ணி அதிகமா குடிக்காம இருப்பாங்க சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெயில் காலத்துல எல்லாம் ரொம்ப வந்து வாய் வந்து வறண்டு போயிருக்கும் சோ அவங்களுக்கான முக்கிய முக்கியமான இது வாய் வறட்சியும் வாய் துர்நாற்றத்தின் ஒரு முக்கிய காரணமா இருக்கலாம் வாயில் சுரக்கும் உமிழ் நீர் வந்து வாயை சுத்தம் செய்து துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் துணுக்குகளை சுத்தம் செய்கிறது ஜெரோஸ்டோமியா அப்படின்னா வாய் வறட்சின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிரச்சனை இருப்பவங்களுக்கு உமிழ் நீர் சுரப்பது வந்து குறைஞ்சு அதனால் வந்து சுவாச துர்நாற்றம் ஏற்படும் மூக்கடைப்பு இருப்பவர்கள் வாயின் வழியாக சுவாசிப்பதால் வாய் வந்து வறண்டு போவதாலும் சுவாச துர்நாற்றம் ஏற்படலாம் தூங்கும் போதும் வாய் வறட்சி கண்டிப்பா ஏற்படும் வாயை திறந்தபடி தூங்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு இது வந்து அதிகமா ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு அத்துடன் சில மருந்துகளோட பக்க விளைவுகளாலும் வாய் வறட்சி ஏற்பட்டு அதன் விளைவாக வாய் துர்நாற்றம் ஏற்படும் தொண்டை மற்றும் மூக்கில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் உள்நாக்கில நோய் தொற்று அதாவது டான்சில்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரச்சனைகள் அந்த அந்த பிரச்சனை உள்ளவ சிலருக்கும் உள்நாக்கில பாக்டீரியா படலம் இல்லாட்டினா பாக்டீரியா படர்ந்த சிறு கற்கள் இருக்கலாம் இதுவும் வந்து வாய் துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் மூக்கு சைனஸ் அல்லது தொண்டையில நீண்ட காலமாக இருந்து வரும் நோய் தொற்றுகளாலும் சுவாச துர்நாற்றம் ஏற்படும் மத்த காரணம் என்னன்னு பாக்கலாம் இந்த சில நோய்கள் வளர்ச்சி இதை வந்து மாற்றத்தினால கோளாறுகளும் குறிப்பிட்ட சில வேதி பொருட்களை உருவாக்கலாம் அவற்றால் ஒரு வகையான நாற்றம் ஏற்படலாம் உணவானது வயிற்றிலிருந்து உணவு குழல்ல மேலேறி எத்தனைக்கும் பிரச்சனையோ நெஞ்சறிச்சல் நோய் அதாவது கேஸ்ட்ரோம் இசோபர்ஜியல் ரிஃப்ளக்ஸ் என்கிறோம் இந்த பிரச்சனை வந்து நீண்ட காலமா இருப்பவங்களுக்கு இவ்வாறு எத்தனைக்கும் உணவு செய்தவதாலும் வாய் துர்நாற்றம் ஏற்படும் வாய் துர்நாற்றம் எப்படி வந்து வகைப்படுத்தப்படுதுன்னு பாக்கலாம் சோ இது வந்து உண்மையான வாய் துர்நாற்றம் போலி வாய் துர்நாற்றம் ஆஹ் ஹெலிடோபோபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இத வந்து விரிவாக்கமா பாக்கலாம் உண்மையான வாய் துர்நாற்றத்துல உடலியல் காரணங்கள் இதுல உடல்ல பிரச்சனை எதுவும் இல்ல ஆனா முக்கியமா உணவு சிதைவதாலேயே இது வந்து துர்நாற்றம் ஏற்படுது இந்நில இந்நிலையில நாக்கினோட பின்புறம் அந்த பின்னாடி இருந்து வர்றது துர்நாற்றம் வந்து வருது நோயியல் பெத்தாலஜிக் காரணங்கள் வாய் சம்பந்தப்பட்ட காரணங்கள்ல வாயின் குறிப்பிட்ட நிலைகள் அல்லது கோளாறுகள் மற்றும் வாய் வறட்சி அல்லது பெரியடான்டைட்டிஸ் போன்ற பிரச்சனைகளின் காரணமாக நாக்கின் மேல் உருவாகும் படலங்களால் வாய் துர்நாற்றம் ஏற்படலாம் வாய்க்கு வெளியே உள்ள காரணங்கள் பற்றி பார்க்கலாம் சில சமயங்கள்ல வாய் துர்நாற்றத்திற்கான காரணம் மூக்கு தொண்டை அல்லது சுவாச குழாயிலும் இருக்கலாம் சில சமயம் வந்து சர்க்கரை நோய் மற்றும் கல்லீரல் கோளாறுகளால் கல்லீரல்ல இருந்து வெளிவரும் வேதி பொருட்களாலும் துர்நாற்றம் வந்து ஏற்படலாம் போலிவாய் துர்நாற்றம் அதாவது சிலர் வந்து வாய் துர்நாற்றம் இல்லாமலே வந்து எனக்கு வந்து வாய் துர்நாற்றம் இருக்கு அப்படின்னு வந்து சிலர் நினைப்பாங்க இத வந்து போலி வாய் துர்நாற்றம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஹெல்டோபோபியா சிலர் வந்து வாய் துர்நாற்றம் அல்லது போலி வாய் துர்நாற்றத்திற்கான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க அவங்க வந்து வாய் துர்நாற்றம் இருப்பதா நினைத்து கொண்டு அவங்க வந்து பயப்படுவாங்க சோ ஆனா வந்து உண்மையாவே வந்து அவங்களுக்கு வந்து வாய் துர்நாற்றத்திற்கான எந்த ஒரு அறிகுறியும் இருக்காது ப்ரூஃபும் இருக்காது வாய் துர்நாற்றத்திலிருந்து விடுபடுவது எப்படி ஹவு டு கெட் ரீட் ஆஃப் பேட் பிரத் பேட் பிரீத் சோ வாய் துர்நாற்றம் உள்ளது என்று தெரிந்ததும் அதற்கான காரணத்தினை கண்டுகொள்வது மிகவும் முக்கியம் சோ துர்நாற்றத்திற்கான காரணம் சில பேருக்கு வந்து வாயிலேயே இருக்கும் சோ அத வந்து கண்டிப்பா வந்து பல் டாக்டர் டீத் டாக்டர் போயிட்டு அத சரியான ஒரு சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டோம்னா கண்டிப்பா வந்து வாய் துர்நாற்றத்தை போக்கலாம் உடல் ரீதியான வாய் துர்நாற்றம் வாயில் நோய் தொற்று ஏற்படுவதால் உருவாகும் வாய் துர்நாற்றம் மற்றும் போலி வாய் துர்நாற்றம் ஆகியவற்றுக்கு பல் மருத்துவர் சிகிச்சை அளிக்க முடியும் வாய் சம்பந்தப்பட்டதாக இல்லாமல் பிற நோயியல் காரணங்களால் ஏற்படும் வாய் துர்நாற்றத்திற்கு மருத்துவர் அப்படி இல்லைன்னா மருத்துவ நிபுணரால் சிகிச்சை அளிக்க முடியும் ஹெலிடோபோபியருக்கு மருத்துவர் அல்லது உளவியல் நிபுணர் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டியது இருக்கலாம் நாக்கு வந்து சுத்தம் செய்யறது எப்படின்னு பாக்கலாம் பெரும்பாலும் நோயியல் காரணங்களால் ஏற்படும் வாய் துர்நாற்றத்திற்கு 
நாக்கின் பின்புறம் பின்புறம் வந்து காரணமா இருக்கு சோ நாக்கின் மேல் படிந்திருக்கும் படலத்தினால் துர்நாற்றம் ஏற்படலாம் இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு வந்து நாக்கை சுத்தம் செய்வது வந்து சிறப்பான பலன் அளிக்கும் சிகிச்சை ட்ரீட்மெண்டா இருக்கலாம் நாக்கை சுத்தம் செய்யும் போது பிரஸ் இல்லாட்டினா குழந்தைகளோட பல் துளக்கும் பிரஷ் வந்து பயன்படுத்தி சுத்தம் செய்வது வந்து நல்லது சோ வந்து பிரஷ் அப்படி இல்லைன்னா குழந்தைகளோட பல் துளக்கும் பிரஷ் நாக்கு வலிக்கும் சாதனம் அதாவது டங் கிளீனரை வச்சு இல்லைன்னா பெரியவங்களோட பல் துளக்கும் பிரஷ் வந்து லேசாக வந்து தேய்ச்சு சுத்தம் செய்யலாம் ஆனால் வந்து என்னன்னா ரொம்ப ஹார்டா ரொம்ப இதா வந்து தேய்க்க கூடாது ரொம்ப கடிஸ் கடினமா வந்து தேய்க்க கூடாது சோ இதனால வந்து இந்த மாதிரி தேய்ச்சிங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து மேல் பரப்பு வந்து பாதிப்படையலாம் சோ பல் சம்பந்தப்பட்ட தீர்வுகள் வாயு வாயின் சுத்தம் சம்பந்தப்பட்ட காரணங்களால் துர்நாற்றம் ஏற்பட்டால் பல் மருத்துவரோட ஆலோசனையும் சிகிச்சையும் தேவைப்படலாம் உங்கள் பல் மருத்துவர் பின்வரும் ஆலோசனை கூறலாம் சோ நான் இப்ப சொல்றதெல்லாம் வந்து உங்க டாக்டர் வந்து என்னென்ன சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன் பல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கான சிகிச்சை பிளேக்கை நீக்குவதற்காக பல் மருத்துவர் உங்கள் வந்து உங்களை உங்களோட பற்களை வந்து சுத்தம் செய்யலாம் இதற்கு முன்பு பல் இறப்பு சிகிச்சை செய்திருந்து அந்த பாகங்கள் சேதமடைந்திருந்தால் அவற்றை வந்து கண்டிப்பா வந்து புதுசா வந்து அந்த இடத்த வந்து நிரப்புவாங்க அத வந்து உங்க டாக்டர் வந்து நிச்சயமா ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் பல் ஈறு சம்பந்தப்பட்ட நோய் ஏதேனும் இருந்தால் அதற்கு வந்து சிகிச்சை அளிப்பதற்கு பல் ஈறு மருத்துவரிடம் பெரியடான் டெட்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செல்லுமாறு உங்களோட மருத்துவர் வந்து பரிந்துரைக்கலாம் மவுத் வாஷ் மற்றும் டூத் பேஸ்ட் பற்கள் மீது பாக்டீரியா வளர்ச்சி அதாவது பிளேக் அப்படின்ற இருப்பதை வாய் வந்து துர்நாற்றத்திற்கு காரணம் என்று உங்களோட பல் டாக்டர் வந்து சொல்லுவாங்க கிருமிகளை எதிர்க்கும் தன்மை கொண்ட மவுத் வாஷ் அப்படி இல்லைன்னா டூத் பேஸ்டை பயன்படுத்துமாறு இந்த பாக்டீரியா வளர்ச்சிக்கு வந்து சொல்வாரு சோ வாய் துர்நாற்றத்தை எப்படி தடுப்பது வாய் துர்நாற்றத்தை தடுக்க உதவும் கொஞ்சம் வழிமுறைகள் இருக்கு சோ அதை தினமும் டெய்லியும் பின்பற்றினாலே வாய் துர்நாற்றத்தை எளிதுல போக்கி விடலாம் சோ தினமும் இரண்டு முறை பல் துளக்க வேண்டும் சோ காலையிலயும் நைட்டும் காலையில ஒன் டைம் நைட் ஒன் டைம் அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து வாய் துர்நாற்றத்தை போக்கலாம் சோ பிளேக் மற்றும் உணவு துணுக்குகளை அகற்றுவதற்கு தினமும் இரண்டு முறை பல் துளக்க வேண்டும் இரவு உறங்க செல்லும் முன்பு பல் துளக்குவது கண்டிப்பா முக்கியம் ஏன்னா இரவுல வந்து பல் துளக்குறதுனால அந்த உணவு துணுக்குகள் நீங்க காலையில இருந்து சாப்பிட்டு இருப்பீங்கல்ல அந்த சாப்பிட்ட எல்லாமே வந்து சிக்கி இருக்கும் சோ நைட்டு நீங்க தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி பல் துளக்குனீங்க பல் விளக்குனீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நைட் எல்லாம் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும் சோ அதனால காலையில எந்திரிச்சோனையுமே வந்து வாய் துர்நாற்றம் இருக்காது நாக்கை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் சோ நாக்கை வந்து சுத்தம் செய்யறதுக்கு வந்து டங்க் கிளீனரை வந்து அப்படி இல்லைன்னா டங்க் ஸ்கிராப்பர் அதை வந்து பயன்படுத்தி மெடிக்கல்ல கிடைக்கும் சோ அதை வாங்கி நீங்க நாக்கை வந்து சுத்தம் செய்யலாம் நாக்கில தடினமான படலம் உருவாகும் நபர்களுக்கு பாக்டீரியா வளர்வதற்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமா இருக்கு சோ சாப்பிட்ட பிறகு வாயை கொப்பளித்தல் சோ வாயில தங்கி இருக்கிற உணவு துணுக்குகளை அகற்ற கண்டிப்பா சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு வாய வந்து கொப்பளிக்கலாம் ஏன்னா சாப்பிட்டதுக்கு உடனே வந்து கொப்பளிக்க கூடாது ஏன்னா சாப்பிட்ட உடனே உமிழ் நீர் வந்து சுரக்கும் சோ அதனால சாப்பிட்ட உடனுமே நீங்க வந்து பண்ணாதீங்க சாப்பிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு பண்ணுங்க தினசரி பல் இடுக்குகளை சுத்தம் செய்தல் சோ பிளாஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளாஸ்டிங் செய்வதுனால பிரஸ் நுழைய முடியாத பற்களுக்கு இடையே உள்ள உணவு துணுக்குகளும் பிளேக்கும் அகற்றப்படும் இதை செய்யாவிட்டால் இந்த இடைவெளியில உணவு துணுக்குகள் சேர்ந்து வாய் துர்நாற்றம் ஏற்படலாம் சோ வாயை ஈரமாக வைத்திருக்கவும் சோ அடிக்கடி வந்து வாய் வறண்டு போகாம இருக்க அதிகமாக கண்டிப்பா நீர் அருந்தனும் சுகர்லெஸ் ஸ்விங்கம் சாக்லேட் போன்றவை வந்து உமிழ் நீரை சுரக்க வைத்து வாயை ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்க உதவும் சோ நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் மருந்துகளால் வாய் வறட்சி ஏற்பட்டால் அல்லது நீண்ட காலமா உங்களுக்கு ஏதாவது வாய் வறண்டு போகும் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா உங்களோட பல் டாக்டர்ட்ட ஆஹ் ஏதாவது குறிப்பெடுத்துக்கலாம் அவர் அவர் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா செயற்கை முறையில உமிழ் நீர் சுரப்பதற்கான சிகிச்சை வந்து அளிப்பாரு புகை பழக்கத்தையும் புகையிலை பொருட்களையும் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தவும் சோ யூஸ்வலா எல்லாருக்கும் தெரியும் புகைப்படிக்கிறவங்க அவங்க கிட்ட எல்லாம் கண்டிப்பா வாய் துர்நாற்றம் அதிகமாவே இருக்கும் சோ இந்த பழக்கத்தை வந்து குறைச்சிங்கன்னா நல்லது
உணவு பழக்கத்துல மாற்றம் கொண்டு வரணும் அதாவது சுவாச துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவு வகைகளையும் ஒட்டுத்தன் ஆஹ் ஒட்டும் தன்மையில இப்ப வெள்ள பூண்டு வெங்காயம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பல்ல வந்து கண்டிப்பா சிக்கும் சோ அந்த உணவு பழக்கத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம்னா வாய் துர்நாற்றம் இருக்காது செயற்கை பற்கள் அல்லது பல் சம்பந்தப்பட்ட சாதனங்களை சுத்தம் செய்யவும் பல் சம்பந்தப்பட்ட சாதனங்கள் அப்படி இல்லைன்னா செயற்கை பல்லை வச்சிருந்தா அடிக்கடி சுத்தம் செய்யணும் அதற்கு உங்களோட பல் மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் அந்த ப்ராடக்ட வந்து அந்த பேஸ்ட் அந்த டூத் பேஸ்டோ அதை வந்து தான் பயன்படுத்தணும் அவ்வப்போது பல் மருத்துவரிடம் சென்று பரிசோதனை செய்து கொள்ளணும் சோ வருடத்திற்கு சோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படி இல்லைன்னா ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி போய் பல் டாக்டர்ட்ட போயிட்டு கண்டிப்பா செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிட்டு பற்களை வந்து சுத்தம் செய்யணும் பல் வந்து சம்பந்தப்பட்ட நோய்களையும் சுவாச துர்நாற்றத்தையும் கண்டிப்பா இது வந்து தடுக்க உதவும் சோ டெய்லி வந்து இந்த மாதிரி ஆஹ் வாய் துர்நாற்றத்தை எப்படி அகற்றணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் சோ அந்த மாதிரி டெய்லி வந்து நீங்க பின்பற்றினீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து வாய் துர்நாற்றத்தை வந்து போக்கலாம் சோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேலும் இது போன்ற நல்ல தகவல்களை பெற உடனுக்குடன் தினமொரு தகவல் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ வந்து உடனுக்குடன் கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம்